ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വിസ്മയനീയമായ തിരു സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൃപ പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രീത്വം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ആത്മാവിൽ മനുഷ്യ ചേതനയിൽ മുഴുവനും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൃപാവരം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനം പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പക്വത പ്രാപിക്കാനും വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢത പ്രാപിക്കാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നാളെ നമ്മൾ എഴുന്നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും പ്രേസ്തലോട് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പഠനവും കൂടി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യമിതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ പഠനം പോരാ പ്രാരംഭ അനുഭവം പോരാ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം 
എങ്കിൽ മാത്രമേ വിശ്വാസം ദൃഢത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം ദൃഢത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി പ്രഭാഷകൻ പതിനെട്ട് പത്ത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നിത്യതയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെയും ഒരു മണൽത്തരി പോലെയും മാത്രം നിത്യത നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള തിരുസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ശക്തിയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത് നമ്മൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് പഠിച്ചത് അതൊന്നുകൂടി വായിക്കാൻ വലിയ ആനന്ദം തോന്നുകയാണ് അതിൽ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടോ ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് നിത്യനായ നിത്യ പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയിൽ വിവിധ രീതികളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു വിവിധ രീതികളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു ലുമൻ ജൻഷ്യം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ രണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ സമ്മേളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദരിദ്രരിലും രോഗികളിലും ബന്ധസ്ഥരിലും മൂന്ന് നാല് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ച കുതാശകളിൽ കുർബാന എന്ന ബലിയിൽ നാല് അഞ്ച് കാർമികൻ്റെ കാർമികൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും അവിടെ നിന്ന് സന്നിഹിതരാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ദിവ്യകാരണ്യ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു ഈ ഈ സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യം വരുവി നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആഘോഷത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റേതായ രീതിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാമൻ പറയുന്നവനും പാട്ടുപാടുന്നവനും സങ്കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നവരും ഇതെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ദിവ്യകാരുണ്യ സാദൃശ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനന്യമാണ് അനന്യമാണ് ഉണ്ടോ യുനീക്ക് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണതയും എല്ലാ കൂതാശകളുടെയും ലക്ഷ്യവും എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടോ സെൻറ്റ് തോമസ് അക്യൂനാസ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണത ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണത എല്ലാ കൂതാശകളുടെയും ലക്ഷ്യവും എന്ന നിലയിൽ കുർബാനയെ സകല കൂതാശകളെയുംകാൾ ഉന്നതമാക്കുന്നു കുർബാനയെ സകല കൂതാശകളെയുംകാൾ ഉന്നതമാക്കുന്നു ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കൂതാശയായ കുർബാനയിൽ 
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവോടും ദൈവ്യതയോടും കൂടി സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും സത്താപരമായും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവോടും ദൈവികതയോടും കൂടി സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും സത്താപരമായും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഇതിനെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു റിയൽ പ്രസൻസ് ഇത് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള രീതികൾ യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന വിധത്തിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താനല്ല പിന്നെയോ സാന്നിധ്യം സമുന്നതമായ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ സമഗ്രമായും പൂർണമായും സന്നിഹിതമാക്കുന്ന സത്താപരമായ സാന്നിധ്യമാണിത് സ്നേഹമുള്ളവരെ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ആരാധനാക്രമത്തിലും ഈ കുർബാന ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ആ ഭയഭക്തി അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് രത്തീൻ ആരാധനാക്രമത്തിലായാലും മലങ്കര ആരാധനാക്രമത്തിലായാലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രധാന വിഷയം ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ദൃഢത പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ പ്രബോധനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടിട്ടാണ് അല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രബോധനം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും അത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ മലങ്കര കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാവുന്ന തീക്കട്ട കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യ ജീവനുമായി നൽകപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ നിത്യജീവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ രഹസ്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഈശോ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവനുണ്ട് ഉണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ആരെയും വിമർശിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരെ വിമർശിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല ആ സ്വപ്നം ഞാൻ പറയാണ് ഞാനൊരു വൈദികരുടെ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു വൈദികൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം 
അച്ഛൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കർത്താവീശോ മിശിക യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആ അച്ഛനത് തുറന്ന് പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനല്ലേ നമുക്കത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ താഴെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിസത്തിൽ പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പറയും അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്യാമളൂര് അപ്പോൾ അത് പുള്ളി സമ്മതിച്ചു എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും ഒരു അനുഭവം തരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് അവിടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കർത്താവിശോമിശിക തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ചിന്തിക്കൊണ്ട് ബലിയർപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കാൾ വലിയ പ്രാർത്ഥന വേറെ എവിടെ എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിട്ട് കളയണേ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതലായ ആ അവസ്ഥയെ വിടുന്നു വിട്ടു കളയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട കർത്താവ് അച്ഛനെ വിടില്ല കർത്താവ് അച്ഛനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയിൽ വിടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ നവീകരിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ആ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളിലും അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ കൂതാശകളും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഏറ്റവും ഓ ഇന്നത്തെ പ്രവചനം കണ്ടു ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉച്ചകോടിയാണ് അതിലും വലുത് നമുക്ക് വേറെ ലോകത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ വേറെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാറ്റഗീസിസ് തെടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചുമ്മാ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല ആയിരം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലിയാൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നടക്കും എന്ന് പറയണത് തെറ്റാണ് നടന്നേക്കും ചിലർ പറയുന്നു ബ്രദറെ അങ്ങനെ ആയിരം ചെല്ലിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വിശ്വാസ പ്രമാണം പഠിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം നിത്യത നമ്മൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിത്യതയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിത്യതയെ അതാണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനത് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും ആ കൂതാശയും അർപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് അത് വിട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ 
ഇത് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു യാഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ മതബോധനം നമ്മൾ തിയോളജി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആത്മീയമായി ദൃഢത പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂതാശകളുടെ കൂതാശയായ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയുള്ള ഈശോയുടെ തിരു സാന്നിധ്യത്തെയും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഈ കർത്താവിശോമിച്ച നിത്യനായ കർത്താവിനെ തന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയും ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്താ വേണ്ടേ ഞങ്ങളെവരെയും എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ ബുദ്ധിസത്തിലേക്കും ജൈനിസത്തിലേക്കും ഹിന്ദുയിസത്തിലേക്കും മുസ്ലിം വിസത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യത്തെ അതിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയും കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ഈശോയെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മളും ആരാധിച്ചു മമ്മി പറഞ്ഞു തേത് അത് ഈശോണ് കേട്ടാ ഈശോണ് ഓ ഈശോണല്ലേ ആ ആ ഓക്കെ ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ പോരാ സാവധാനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അതെന്താണ് ഈ അപ്പം ഈശോ ആകണത് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ അപ്പം ഈശോ ആകണത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പം ഈശോ ആകണത് അതിന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെയും ബോധ്യത്തിൻ്റെയും തലത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രബോധനം വേണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം വേണം അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പലർക്കും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആത്മാവോടും ദൈവികതയോടും കൂടി ആത്മാവോടും ദൈവികതയോടും കൂടി എന്താണ് ആത്മാവോടും ദൈവികതയോടും കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായും സത്താപരമായും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശുദ്ധ കുർബാന ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും എന്ന് മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ പീഡാസകനും മരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഈശോ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം മുഴുവനും വാർന്നു പോവുകയും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വധിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ്റെ കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് വധിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ്റെ കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവപുത്രനായ വ്യക്തി 
മരണം മൂലം പരസ്പരം വേർപെട്ട തൻ്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അല്ല മരിച്ച് ഉയർത്ത യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു മരണം വരിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിർമ്മല ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു അതാണ് ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെട്ടു എന്നാൽ ദൈവീകതയാകട്ടെ ഒന്നിൽ നിന്നും അതായത് ആത്മാവിൽ നിന്നോ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടില്ല ദൈവത്വം അതാണ് അവിടെ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്വം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രബോധനമാണ് ദൈവത്വം ഇത് മലങ്കര കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ ശരീര വിഭജന സമയത്ത് രഹസ്യത്തിൽ വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതുണ്ട് ഞാനിതൊരിക്കൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഡാനിയൽ അച്ചമ്പുറൻ അയ്യോ അത് ഞങ്ങള് കണ്ട പ്രാർത്ഥന ഇല്ല ഉള്ളതാണത് ടച്ചൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തന്നു അത് ഞാൻ അന്ന് പലർക്കും അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടക്സയിലുള്ളത് ദൈവത്വം ദൈവത്വം വേർപെട്ടില്ല ദൈവത്വം വേർപെട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് ആ ദൈവത്വം അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെടുക എന്നതാണ് മരണം അങ്ങനെ യേശു ഈശോയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെട്ടു എങ്കിലും മരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെട്ടു എങ്കിലും ദൈവത്വം വേർപെട്ടില്ല എന്താണ് ആ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏക വ്യക്തി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടില്ല ശരീരവും ആത്മാവും കണ്ടോ ആ ഏക വ്യക്തി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടില്ല ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെട്ടു എങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്വം വേർപെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏക വ്യക്തി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടില്ല ശരീരവും ആത്മാവും ഒരേ സമയം ആദി മുതലേ വചനമാകുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൽ വ്യക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് വചനമാണ് ജീവൻ പകർന്നത് ആ വചനമാകുന്ന ജീവൻ ആ ആ ജീവനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ശരീരവും ആത്മാവും അതൊന്നായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഒന്നായിട്ടാണ് ശരീരവും ആത്മാവും അത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഒന്നായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തെ രണ്ടാ ഉണ്ടാക്കി ആത്മാവിനെ വേറെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുക അല്ല ചെയ്തത് അത് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ വചനമാകുന്ന ദൈവത്വമാണ് മരണത്തിൽ അവ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വചനത്തിൽ ഏക ത്രിത്വത്തിൽ രണ്ടും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു സെന്റ് ജോൺ ഡെമാസിൻ അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് അപ്പോ ഇത് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകുമ്പോൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താ വിശ്വംശിയായുടെ കൃപാപുരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ ഈശോയുടെ ശംശിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പൊതിക്കും പാവുകളുടെ ഭോജനത്തിൽ നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടും അപ്പൊ ഈ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവും ദൈവത്വവും നമ്മൾ ഈ കരുണയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കരുണയുടെ ജവമാലയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നമ്മൾ കേട്ടത് വളരെ മനസ്സിലാക്കണം അത് അത് ദൈവവചനം ദൈവവചനം തന്നെയാണ് ദൈവവചനം ആദിയിലുണ്ടായ വചനം അറുന്നൂറ്റമ്പതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് 
സഭാപിതാക്കന്മാർ പുനരുത്ഥാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലെ ദൈവീക വ്യക്തി അവിടുത്തെ ആത്മാവും ശരീരവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും മരണം വഴി അവ തമ്മിൽ വേർപെട്ടപ്പോൾ പോലും അപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള ഈ വീക്ഷണത്തിൽ അടിയുറച്ചതാണ് അതാണ് സഭാപിതാക്കനം അതാണ് ജോൺ ഡെമാസിൻ അപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള ഈ വീക്ഷണത്തിൽ അടിയുറച്ചതാണ് വിതിരിക്തമായും വേർപെട്ടും നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ട് മാനുഷിക ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന ദൈവിക വ്യക്തിയുടെ ഐക്യം വഴി അവ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും സംയോജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിലൂടെ മരണവും വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജിപ്പിലൂടെ പുനരുത്ഥാനവും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു തന്നെ ഈ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജിക്കലിലൂടെയാണ് ഇത് ഇനി ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതേ ആ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിച്ച് നമ്മളിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എമാവുസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാര് ഈശോയുടെ ശരീരം മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണും തുറന്നു അവർക്കെല്ലാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ രഹസ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അത് സയൻസ് പഠിക്കണമായിരിക്കോ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണമായിരിക്കോ മനസ്സിലാവില്ല ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പൊട്ടിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തുറക്കണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി വാർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരിക്കലും അൺസിങ്കബിൾ ഒരിക്കലും ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ 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 പുകക്കുഴലിലൂടെ അതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ ഒരു ജപ്പാനീസ് പൈലറ്റ് ഒരു ബോംബ് ഇട്ട എൻജിൻ റൂമിൽ കൊണ്ട ഇട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു ഒരാൾ അങ്ങനെ ആ വലിയ ആ അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പൽ പൊട്ടിയപ്പോ അമേരിക്കക്ക് അങ്ങ് വെളിവില്ലാണ്ടായിപ്പോയി അവരുടെ സകല കൺട്രോളും വിട്ടു ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പോൾ ഹാർബർ അറ്റാക്ക് ഉടനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ അവർ ആറ്റം ബോംബ് എറിഞ്ഞു നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമായിലും ആറ്റം ബോംബ് വർഷി കണ്ടോ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് വെറും ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു മഹാരാജ്യമായ അമേരിക്ക അവരുടെ സകല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പടക്കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലെയിനിന് അതിൻ്റെ മീതെ വരാനും പോകാനും ഉള്ള എയറോഡ്രോം ഉണ്ടാക്കിയ ആ പടക്കപ്പലിനെ ആദ്യത്തെ വോയേജിൽ ഒരേ ഒരാള് ഒരു സൂയിസൈഡൽ ബോംബർ ഒരു ബോംബുമായിട്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ പുകക്കുഴലിലൂടെ എൻജിൻ മുറിയിൽ കടന്ന് അതിനെ പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഇവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും തകിടം മറിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉള്ളത് ഒരാൾ ഒരാൾ മതി ആ ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന അത്രയും വലിയ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അത് വിശ്വസിക്കണം ആരിലാ വിശ്വസിക്കണേ ഈ ദൈവം സകലത്തെയും ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഈ സൗരയൂഥത്തെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഈ ആറ്റമിക് പവറിനെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം തന്നെയായ കർത്താവി ശോമിച്ചുക ശരീര രക്തവും ആത്മാവും ദൈവത്വത്തോടെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു ആ നമ്മൾ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബറെ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ കർത്താവിനങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് 
നീ മാത്രം മതി ആങ്ങയുടെ ശരീരവും രക്തവും ആങ്ങയുടെ ആത്മാവും ദൈവത്വവും മാത്രം മതിയേ അത് മതിയേ എന്ന് പൂർണമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ സകലതും വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ വലിയ രഹസ്യത്തെ മാത്രം മുറുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുദാഹരണം ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ആ ട്രെപ്പീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് താൻ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബാർ വിട്ടാലേ അടുത്ത ബാർ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സകല സമ്പത്തും സകല പദവിയും സകല ആഗ്രഹങ്ങളും പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പിടികിട്ടില്ല പിടികിട്ടില്ല കാരണം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വർഗീയ അപ്പമാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആഗതമാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്വർഗീയമായ ബോധ്യത്തിൽ ഭക്ഷിക്കണം ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സങ്കൽ സമൃദ്ധിയായും പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് വിശ്വാസം അവിടെ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എന്താ ആ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ കൂതാശയുടെ രഹസ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച വല്ലത് മനസ്സിലാവോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ത്തിലും സംഭവിച്ച ആ രഹസ്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ റിയൽ പ്രസൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈ സാന്നിധ്യം സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയണത് എന്താ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ എന്തുകൊണ്ടാ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാൻഡിസം മൂലം സഭയെ നെടുകെ പിളർക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളികൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അൾത്താരകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ വലിയ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് കൗൺസിൽ കൂടി ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടുതൽ ജ്വലനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മതബോധനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവോടും ദൈവീകതയോടും കൂടി സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും ശക്താപരമായും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറും അറുന്നൂറ്റി അമ്പതും കൂടി വായിച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറും അറുന്നൂറ്റി അമ്പതും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്വവും ആത്മാവും ദൈവത്വം എന്നുള്ളത് അതായത് ഈശോ മരിച്ചു ആത്മാവും ശരീരവും വേർപെട്ടു എന്നാൽ ഈശോയുടെ ദൈവത്വം വേർപെടുന്നില്ല ദൈവത്വം വേർപെടുന്നില്ല നമ്മുടെ മരണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലൊരു ദൈവത്വമുണ്ട് അത് വേർപെടുന്നില്ല ആ ദൈവത്വമാണ് നമ്മളെ ഉത്ഥാന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സിങ്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് നമ്മുടെ ശരീരം ഉയർക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചേരില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ ഉള്ള കോമൺ ഫാക്ടറായ ഈ ദൈവത്വത്തിലാണ് അത് സിങ്കാവുന്നത് സിങ്കാകുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മാവിനോട് പോയി ചേരുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ദൈവത്വം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളുടെ ശരീരം അഴുകിപ്പോയി നമ്മുടെ ശരീരം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഈ ദൈവത്വം വേർപെടില്ല 
അപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ദൈവത്വം അതെവിടെയാ അത് അതെവിടെയാ അതാണ് ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം അതെവിടെയാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ദൈവത്വം എവിടെയാ അപ്പോൾ ദൈവമേ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ പാരഗ്രാഫ് കൂടി വായിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവോടും ദൈവത്വത്തോടും കൂടി സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും സത്താപരമായും അങ്ങനെ ക്രിസ്തു മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം റിയൽ പ്രസന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള രീതികൾ യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന വിധത്തിൽ അവയെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ അല്ല പിന്നെയോ സാന്നിധ്യം സമുന്നതമായ രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു അതായത് ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ സമഗ്രമായും പൂർണമായും സന്നിഹിതമാക്കുന്ന സത്താപരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വിശുദ്ധ പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പോളാറാമൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഈ സഭയുടെ ഏഴ് കൂതാശകളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധർമ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായം ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഔപചാരിക പ്രവേശനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കൂതാശകളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൗഖ്യഗാനത്തിൻ്റെ കൂതാശകളെയും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വാസികളുടെ ഐക്യത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെയും ദൗത്യത്തിൻ്റെയും കൂതാശകളെ വിവരിക്കുന്നു കൂതാശകളെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഈ ക്രമം മാത്രമല്ല ഉള്ളതെങ്കിലും ഓരോ കൂതാശയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ സജീവ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ജൈവ സമഗ്രതയ്ക്കും ജൈവ സമഗ്രതയ്ക്കും കൂതാശകൾ രൂപം നൽകുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ ഈ ക്രമം സഹായകമാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഈ ജൈവ സമഗ്രതയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകളുടെ കൂതാശ അതാണ് എന്ന നിലയിൽ അതുല്യമായൊരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ കൂതാശകളും അവയുടെ ലക്ഷ്യമായ കുർബാനയിലേക്ക് ഉന്മുഖപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ജൈവ സമഗ്രതയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന നിലയിൽ അതുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ കൂതാശകളും അവയുടെ ലക്ഷ്യമായ കുർബാനയിലേക്ക് ഉന്മുഖമാക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ 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 പ്രാധാന്യവും വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെയും മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയുടെ ശരീരരക്തം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഭർത്താവേ ഇപ്പോ ഇതെനിക്ക് അനുഭവമാക്കി തരണേ അതൊരു പ്രബോധനത്തിലൂടെയല്ല അത് ഈശോ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത് പഠിപ്പിക്കും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അത് അനുഭവിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുക ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഇതെൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് എമ്മാവൂസിലെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശ്വ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായേ അവൻ അപ്പം മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു 
അവർക്ക് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലായി വഴി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം അത് വായിക്കാം നിത്യതയാണ് ഞാൻ കണ്ടു നിത്യതയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിത്യത നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിത്യത നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജനമേ എൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ദിവ്യ കാരുണ്യം നിത്യതയാണ് നിത്യത നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും എൻ്റെ രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നു എൻ്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവൻ എന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുവിൻ എന്നെ മുറുക്കെ പിടിക്കുവൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നിത്യതയാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കേണ്ടത് നിത്യതയിൽ കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട നിത്യത വിസ്മരണീയമായ എൻ്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെയും കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തും കൊടുമുടി കൊടുമുടി കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവൻ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവൻ എന്നിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവൻ എന്നെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുവൻ നിത്യതയെ ഭക്ഷിക്കുവൻ നിത്യത ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശൂഷയിലും വിഭജന ശുശൂഷയിലെല്ലാം പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഈ ബോധ്യത്തോടെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ആ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ആ വിസ്മരണീയമായ ബോധ്യത്തോടെ പല വിചാരം കൂടാതെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുർബാന സ്വീകരണ സമയത്ത് ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും എന്ന് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈശോ തന്നെയാണെന്നും ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും ആത്മാവും ദൈവത്വവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്വം എന്നത് അനന്ത വചനമായ നിത്യവചനമായ ദൈവം തന്നെ നിത്യവചനം തന്നെയാണത് ഓ ഈശോയെ നന്ദി ആ വചനത്തിലൂടെയാണ് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും ഈശോയുടെ ശരീരമായി മാറുന്നത് ആ വചനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അത് ഇനി നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം വരുവിൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തുതിച്ച് നന്ദി പറയാൻ കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വിസ്മരണീയമായ ഈ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അതിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകാൻ സ്വർഗീയമായ രഹസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ലൗകികമായവയെല്ലാം കൈവിടണം ൗകികതയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണ് മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്വർഗീയത അതാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയണത് എന്തിനാണ് കർത്താവ് ദാരിദ്ര്യം കർത്താവ് തന്നെ ദരിദ്രനായി വന്നത് നമ്മളും ദരിദ്രനാകാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദരിദ്രനാകാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സ്വത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ മനസ്സും ആ സ്വത്തിലായിരിക്കുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയമായ ഈ സമ്പത്താകുന്ന ഈ തെരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അത് വലിയ പ്രശ്നമാണത് ഒരു വശത്ത് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കണം പഠിച്ച് വലുതാകണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകണം എന്തിനാ ജ്ഞാനം കിട്ടാനാണോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം കിട്ടാനാണോ അല്ല ഭൗതികമായ എന്തോ സമ്പാദിക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് 
കാരണം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യം ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 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 മനുഷ്യപുത്രൻ നൽകുന്ന സ്വർഗീയ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക സ്വർഗീയ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഏതാണ് അവചനം അവചനം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നശ്വരമായതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതെ ജോഹന്നാൻ ആറ് ഇരുപത്തേഴ് നശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ തരുന്ന നിത്യജീവന്റെ അനശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും നമ്മള് നശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് രാവിലെ മുതൽ രാത്രിയും പകലും അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ വിശുദ്ധ കുർബാനെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവോ പറയ് പറ എന്തോ ഒരു വലിയ അജ്ഞതയാണ് രാവും പകലും നശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അതിന്റെ കെട്ടും കേസും കടലാസും കറവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുർബാന എന്നിട്ട് ആ കുർബാനയില് ഈശ്വരനെ സ്വീകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഓടി ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വലിയ അജ്ഞതയാണ് അതാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ആസ്വദിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവീക സമ്പത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദൈവീക സമ്പത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനശ്വരത ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനശ്വരത ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ Praise the Lord. Hallelujah. 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 നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും കർത്താവിന് അറിയാം കർത്താവ് അതെല്ലാം തരും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരുജൻ ജോസഫ് സാറേ താങ്ക് യു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് അബൻഡലി ടുഡേ ഇൻ ദ ഹോളി യു ക്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡീപ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിസ് റിയൽ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ബി ട്രൂലി യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം ഇൻ എറ്റേണിറ്റി In eternity. ഈ നിത്യത ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആ നിത്യതയുടെ സമ്മാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബൈ 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 ബൈ